നമസ്കാരം ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിൽ ഐ എസ് ആർ ഒ ഇനിയും പ്രതീക്ഷ കൈവിട്ടിട്ടില്ല വിക്രം ലാൻഡറിനെ കണ്ടെത്താനാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ചന്ദ്രനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഐ എസ് ആർ ഒ തയ്യാറുമല്ല ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് ദൗത്യം മണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലെ പാറയും മണ്ണും ഭൂമിയിലെത്തിച്ച് ഗവേഷണം നടത്താനുള്ള സാധ്യതയാണ് മൂന്നാം ചന്ദ്ര ദൗത്യം തേടുക ജപ്പാനും ദൗത്യത്തിൽ പങ്കാളിയാകും പ്രാഥമിക ചർച്ചകൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാനാണ് ശ്രമം ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് ദൗത്യം ഐ എസ് ആർ ഒക്ക് തിരിച്ചടിയല്ല എന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ കെ ശിവൻ വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു ചന്ദ്രയാന്റെ നാമമാത്രമായ ഘട്ടമാണ് നടക്കാതെ പോയത് വിക്രം ലാൻഡർ ചന്ദ്രോപരി തലത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന അവസാന ഘട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്തെന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും അവസാന ഘട്ടം ശരിയായ രീതിയിൽ നടപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആ ഘട്ടത്തിലാണ് ലാൻഡറിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നൽ നഷ്ടമായത് അതിനുശേഷം ആശയവിനിമയം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ലാൻഡറുമായുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ പതിനാല് ദിവസം കൂടി ശ്രമം തുടരും ഓർബിറ്റർ ഏഴ് വർഷം ചന്ദ്രനെ ഭ്രമണം ചെയ്യും നേരത്തെ പദ്ധതി ഇട്ടത്തിലും ആറ് വർഷം കൂടുതലാണിത് ഓർബിറ്ററിൽ നിലവിൽ ഇന്ധനം അധികമായുള്ളതിനാലാണ് ഇത് സാധ്യമാകുന്നത് ഓർബിറ്ററിന്റെ അധിക കാലപരിധി ചാന്ദ്ര പഠനങ്ങൾക്ക് കൂതിപ്പേക്കും ഒട്ടേറെ ദൗത്യങ്ങൾ മുന്നിലുണ്ട് അതിനിടെ നാസ പോലും ഇന്ത്യയുടെ ദൗത്യത്തെ അഭിനന്ദിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ട്വീറ്റിലൂടെ നാസ അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചത് അതിനിടെ ചന്ദ്രൻ രണ്ട് ദൗത്യം തൊണ്ണൂറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം വരെ വിജയമാണെന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ വിശദീകരിച്ചു ചന്ദ്രൻ രണ്ട് ദൗത്യം ഏറെ വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ഓർബിറ്റർ ലാൻഡർ റോവർ എന്നിവയെ ഒപ്പം ചേർത്ത് ആരും ഇതുവരെ ഇറങ്ങാത്ത ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവ പ്രദേശത്ത് പര്യവേക്ഷണം നടത്തുന്നുള്ള പരിശ്രമത്തിലൂടെ മുൻ ദൗത്യങ്ങളെ മറികടക്കുന്ന സാങ്കേതിക കുതിപ്പാണ് ചന്ദ്രൻ രണ്ട് നടത്തിയത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് നടന്ന വിക്ഷേപണം മുതൽ ചന്ദ്രൻ രണ്ട് ദൗത്യത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിന്റെയും പുരോഗതി രാജ്യം മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവൻ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടും ആകാംക്ഷയോടുമാണ് നിരീക്ഷിച്ചത് ഒറ്റ ദൗത്യത്തിലൂടെ ചന്ദ്രന്റെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളെ കുറിച്ചും പഠിക്കുന്ന ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമാനതകളില്ലാത്ത ദൗത്യമായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാന്ദ്ര ദൗത്യത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും കൂടിയ റെസൊല്യൂഷൻ ക്യാമറയാണ് ചന്ദ്രൻ രണ്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വർഷം എന്ന മുൻ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഓർബിറ്റർ ഏഴ് വർഷം ചന്ദ്രനെ ഭ്രമണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും കൃത്യമായ വിക്ഷേപണവും തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മികവുമാണ് ഇത് സാധ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരപരിധിയിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ സമീപം വരെ വിക്രം ലാൻഡർ എത്തിയിരുന്നു അതുവരെ ലാൻഡറിന്റെ സെൻസറുകൾ കൃത്യതയോടെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് വിക്രം ലാൻഡറിൽ നിന്നുള്ള ആശയവിനിമയം നഷ്ടമായതൊഴിച്ചാൽ ദൗത്യത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനം വരെ വിജയമാണെന്നും ചന്ദ്രനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾക്ക് ഇത് സഹായകമാകുമെന്നും ഐ എസ് ആർ ഒ പറയുന്നു ഐ എസ് ആർ ഒ ഇത് സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവനയും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നാസ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരും മറ്റ് വിദഗ്ധരും ചന്ദ്രൻ രണ്ട് ദൗത്യത്തെ വിജയമാണെന്നാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് പദ്ധതി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം വിജയമാണെന്നും അതിനാൽ തന്നെ ഈ ദൗത്യത്തെ ഒരിക്കലും പരാജയമായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നടകം പ്രതികരിക്കുന്നത് ചന്ദ്രൻ രണ്ട് ദൗത്യത്തിലെ പ്രധാന ഭാഗമായ ഓർബിറ്റർ ഇപ്പോഴും സജീവവുമാണ് നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച പാതയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചാണ് വിക്രം ലാൻഡർ സഞ്ചരിച്ചത് ചന്ദ്രോപരി തലത്തിൽ രണ്ട് ദശാംശം ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ അടുത്തുവരെ എത്തിയ ലാൻഡർ ഒരു പക്ഷേ സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കാം മറ്റൊരു സാധ്യത ഇടിച്ചിറങ്ങാനാണ് ഇറങ്ങുന്നതിനിടെ ചന്ദ്രനിലെ വലിയ ഗർത്തത്തിൽ പെട്ടുപോയതാകാനാണ് മൂന്നാമതൊരു സാധ്യത വിക്രം ലാൻഡറിന് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ വായിക്കാതെ സിഗ്നൽ ലഭിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഗവേഷകരുടെയും വിലയി